ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఆఖరి ఘట్టం ముగిసింది కొత్త ప్రభుత్వాలు కొలువు తీరుతున్నాయి తెలంగాణలో ఘన విజయం సాధించిన కె చంద్రశేఖర్ రావు రెండోసారి ముఖ్యమంత్రిగా నేడు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు మిజోరాంలో కాంగ్రెస్ పై జయభేరి మోగించిన మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్ అధినేత జోరందగా ఆ రాష్ట ముఖ్యమంత్రిగా శనివారం ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్లలో బీజేపీని మట్టి కరిపించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయా రాష్ట్రాల్లో కొత్త ప్రభుత్వాల ఏర్పాటులో తలమునకలవుతోంది జాతీయ రాజకీయాల్లో అత్యంత కీలకమైన ఈ రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమంత్రి పీఠం మెక్కేది ఎవరనే విషయంపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది రాజస్థాన్ లో సీనియర్ నేత అశోక్ గెహ్లాట్ యువనేత సచిన్ పైలట్ మధ్యప్రదేశ్ లో సీనియర్ నాయకులు కమల్నాథ్ యువనేత జ్యోతిరాదిత్య సింధియా మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది ముఖ్యమంత్రుల ఎంపిక బాధ్యతను పార్టీ అధినేత రాహుల్ గాంధీకి అప్పగిస్తూ ఆయా రాష్ట్రాల కాంగ్రెస్ శాసనసభాపక్ష సమావేశాల్లో తీర్మానం చేశారు దీంతో బంతి రాహుల్ కోర్టులో పడింది యువతరాన్ని బుజ్జగించి సీనియర్ నేతల అనుభవానికి పట్టం కడతారా లేదా సీనియర్లకు నచ్చజెప్పి యువతరాన్ని ప్రోత్సహిస్తారా అన్నది సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది మధ్యప్రదేశ్ లో ఎట్టకేలకు బీఎస్పీ ఎస్పీ మద్దతుతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కాంగ్రెస్ కు లైన్ క్లియర్ అయింది దీంతో కాంగ్రెస్ రాష్ట చీఫ్ కమల్నాథ్ పార్టీ ప్రచార కమిటీ చైర్మన్ జ్యోతిరాదిత్య సింధియాతో కూడిన ఐదుగురి ప్రతినిధి బృందం నిన్న గవర్నర్ ఆనందీబెన్ ను కలిసి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అనుమతించాలని కోరారు అయితే సీఎంగా ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారనేది మాత్రం ఎటూ తేలలేదు సీనియర్ నేత కమల్నాథ్ యువనేత జ్యోతిరాదిత్య సింధియా ముఖ్యమంత్రి రేసులో ఉన్నారు రాష్ట్రంలో బీజేపీకి కూడా ఎక్కువ స్థానాలు దక్కడంతో భవిష్యత్తులో ఇరకాటంలో పడకుండా ఉండేందుకు సీనియర్ నాయకునికే పగ్గాలు అప్పగించాలని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది ఈ లెక్కను చూస్తే సీనియర్ అయిన కమల్నాథ్కే ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి రాజస్థాన్లోనూ ముఖ్యమంత్రి ఎంపికపై ఉత్కంఠకు తెరపడలేదు కాంగ్రెస్ కూటమి వంద సీట్లు సాధించి మ్యాజిక్ ఫిగర్కు ఒక స్థానం దూరంలో నిలిచింది కానీ బీఎస్పీ మద్దతు ప్రకటించడం కాంగ్రెస్ రెవల్స్ తిరిగి సొంత గూటికి చేరేందుకు మొగ్గు చూపడంతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవాంతరాలేమీ లేవు ముఖ్యమంత్రి రేసులో కాంగ్రెస్ రాష్ట చీఫ్ యువనేత సచిన్ పైలట్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి సీనియర్ నేత అశోక్ గెహ్లాట్ ఉన్నారు ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ ఛత్తీస్గఢ్ లో కాంగ్రెస్ ఘన విజయం సాధించింది అయితే రాష్ట్రానికి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి ఎవరన్న దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది రేసులో పీసీసీ అధ్యక్షులు భూపేష్ బఘేలాతో పాటు గత అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకులు టీఎస్ సింగ్దేవ్ ఓబీసీ నేత తమ్రద్వాజ్ సాహు లోక్సభ ఎంపీ చరణ్ దాస్ మహంత్ సీఎం రేసులో పోటీ పడుతున్నారు భూపేష్ బఘేల రెండు పేల పదమూడు ఎన్నికల ప్రచారంలో మావోయిస్టుల దాడిలో మహేంద్ర కర్మతో పాటు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులంతా తుడిచి పెట్టుకుపోయినప్పటి నుంచి పార్టీకి పెద్ద దిక్కుగా వ్యవహరిస్తున్నారు అవిభాజ్యం మధ్యప్రదేశ్ లో దిగ్విజయ్ సింగ్ మంత్రివర్గంలోనూ పనిచేశారు అయితే ముఖ్యమంత్రి ఎంపికను ఎన్నికల ఫలితాల తరువాత స్వయంవరం పద్దతిలో నిర్వహిస్తామని గతంలో వ్యాఖ్యానించిన టీఎస్ సింగ్ దేవ్ కూడా పోటీలో ఉన్నారు వీరితో పాటు ఓబీసీ నాయకుడిగా పేరున్న తమ్రద్వాజ్ సాహు రెండు పేల పద్నాలుగులో మోడీ చరిష్మాను తట్టుకుని రాష్టం నుంచి గెలిచిన ఏకైక ఎంపీ చరణ్ దాస్ కూడా సీఎం కుర్చీపై కన్నేశారు వీరందరూ ముఖ్యమంత్రి పీఠం కోసం ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టగా అధిష్టానం నిర్ణయం ప్రకారమే నడుచుకుంటామని చెప్పడం గమనార్హం